हेलो वेलकम गाइस आज चाहिँ हामी क्लास 12 को फर्स्ट लक थर्मोडायनामिक्स बाट के न्यूमेरिकल हेर्नु गर्छौं त्यस त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामी केही फर्मुला हेरौ हेरौ मैना यहाँ नै अब फर्स्ट लले के भन्छ त भन्दा खेरि हाम्रो dq du dw हुन्छ भनेर भन्छ फर्स्ट लले चाहिँ फर्स्ट लको स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दा खेरि द अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी सप्लाइड टु अ सिस्टम इज यूज्ड इन टु वेज सम अमाउन्ट अफ हिट इज यूज इन इन यूज्ड टु इन्क्रीज इंटरनल एनर्जी एन्ड रिमेनिंग पार्ट अफ हिट इज यूज्ड टु यूज फर एक्सटर्नल वर्क अथवा यूज फर वर्क डन है तो भले भाग मतलब के होता भादा मैथमेटिकली हिट सप्लाइड हो क्यू बने एमाउंट अफ हिट सप्लाइड हो डिक्यू बने एमाउंट अफ हिट सप्लाइड यूज इन टू वेज एवं इंक्रीज इन इंटरनल इनर्जी इंटरनल इनर्जी बढ़ा रो वर्क डन करना डिडब्ल्यू बो डिक्यू बने हम एमाउंट अफ हिट सप्लाइड भाई डिओ बने इंक्रीज इन इंटरनल इनर्जी डिडब्ल्यू बने वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन भाई है ये कुछ भैया तेरी हम अर्क फर्मला इस मेयर्स फर्मला भाई सीपी माइनस सीपी जिस टू आर यो रिलेशन अफ मोलर हिट कैपेसिटी सीपी को मोलर हिट कैपेसिटी एट कन्स्टेंट प्रेसर सीपी को मोलर हिट कैपेसिटी एट कन्स्टेंट भोल्यूम इज इक्स टू आर भैया इस मेयर्स मेयर्स ल भाई है अब यह डेरिवेसन को पार्ट तीर नजूम है ठेक्का फर्मुला मैं ठा पाए मैं है तेरी हम अर्क फर्मुला गा इज इक्स टू सीपी बाई सीबी सीपी रीबी होने के मैं भी हाँ है गा इज टू सीपी बाई सीबी रो गा का भैल्यू के होता तो मोनो एटमिक गैस को डिफ्रेंट हो मोनो एटमिक गैस अथवा मोनो एटमिक आइडियल गैस को लगी यो वन पॉइंट सिक्स 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 होता है हम गा को भैल्यू फर्ट डाई एटमिक गैस को लाइन वन पॉइंट फोर होता है ये कुछ भैया तेरी अर्क हम टपिक के यहाँ भाई ये लेसन में आइसोथर्मल प्रोसेस भाई जो में के होता तो हम टेम्परेचर कंस्टेंट होता आइसोथर्मल प्रोसेस को हम इक्वेसन तो इक्वेसन के भादा खेल पी एन भिवान इज टू पी टू बी टू हो पी एन भिवान इज टू पी टू बी टू हो रहा हम वर्क डन वर्क डन बाई गैस इन आइसोथर्मल एक्सपांसन अथवा आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस में कुछ भी गैस के वर्कडन चाहे के लिए दिखा तो भादा खेल डब्ल्यू इजिक्स टू एनआरटी एनआरटी अभी लग बेस ई भी टू बाई भी वन दिखा एस लेखन सकता भादा एनआरटी लग बेस ई अभी भी टू बाई भी वन पी वन बाई पी टू लेखन सकता कसरी भादा खेल हम यहाँ बड़ो आइसोथर्मल प्रोसेस हो यहाँ वर्कडन बाई गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेन्सन हो तो है पी वन बाई पी टू पी टू लाइन अभी भी वन लाइन लग दी बी टू बाई भी वन भाई के होता तो हम पी वन बाई पी टू इज टू बी टू बाई बी वन होने को भी टू बाई बी वन को ठाव में हमें भी टू बाई बी वन को ठाव में पी वन बाई पी टू लेखना पाऊँ तो ये यहाँ सकिहाल तेरी अर्क टपिक से हमारे एडाबेटिक प्रोसेस जो में नो एक्सचेंज अफ हिट है यह प्रोसेस एकदम स्पीड होना एकदम फास्ट प्रोसेस हो योग एडाबेटिक प्रोसेस इसमें के होता भादा हम नो एक्सचेंज अफ हिट बिट्विन सिस्टम एंड सराउंडिंग सिस्टम और सराउंडिंग बीच कुछ एक्सचेंज अफ हिट होते हैं इसको हमारे इक्वेसन के होता भादा एडाबेटिक प्रोसेस में हमें यूज कर सकने इक्वेसन के भादा एट आने को ये सेम ये हो तर इसको इसमें के होता भाई एट नया टर्मिनोलॉजी थपिं तो वो गा हो भी को माथि गा चाहिए पी वन भी वन इजिक्स टू पी टू भी टू तर भी वन को माथि गा भी टू को माथि भी गा तेरी इसको अर्क इक्वेसन को टी वन भी वन को पावर गा माइनस वन इजिक्स टू टी टू भी टू को पावर गा माइनस वन यो हो यो अभी अर्क यो पी वन को पावर गा माइनस वन बाई टी वन को पावर गा लेख्ता नहीं अथवा इसी नहीं करूँ पी वन को पावर गा माइनस वन इंटू टी टू को पावर गा इजिक्स टू पी टू को पावर गा माइनस वन इंटू टी वन को पावर गा ये भो है तेरी अब वर्क डन बाई कु गैस के एडाबेटिक प्रोसेस में कुछ भी गैस के वर्क डन हमें के लिए दिखा भादा डब्ल्यू इजिक्स टू एनआर बाई गा माइनस वन ब्राकेट में टी वन माइनस टी टू लेवा इस कसरी लेखन सको भादा खेल डब्ल्यू इजिक्स टू वन बाई गा माइनस वन पी वन भी वन माइनस पी टू बी टू यह कसरी आए भादा एनआर यो ब्राकेट को लगी के होता तो भादा हम एनआर टी वन माइनस एनआर टी टू हो एनआर टी वन के भादा पी वन भी वन हो तेरी माइनस एनआर टी टू होने ये ब्राकेट खोलता खेल एनआर टी टू बनेगा तो भादा खेल पी टू बी टू हो वो तैंब आगे तेरी हम अब गा में स्पेसिटी कैपेसिटी कैपेसिटी रेसिओ भाई मैं हेदी हाँ अभी डिक्यू अर्क डिक्यू निने हम एमाउंट अफ हिट निने फर्मला के होता भादा एमाउंट अफ हिट सप्लाइड निने फर्मला के होता भादा एनसिबीडीटी कति खेल तो यह हम मोलर हिट कैपेसिटी एट कन्स्टेंट भोल्यूम दिखा सीपी यूज करने मोलर हिट कैपेसिटी एट कन्स्टेंट प्रेसर सीपी दिखा खेल हमें एन सीपी डिटी यूज करने हाई एन के नंबर अफ मोल भाई डिटी के चेंज इन टेम्परेचर भाई ये भैया हम अब पास इयर में सोचे न्यूमेरिकल हेयर कर इसमें हम अब कोईसन तब स्क्रीनमें है तो हे तब हमें सुरू में कोईसन के बने भादा एवं मोनो एटमिक गैस छ अरे है मोनो एटमिक गैस छ अरे जिसको इनिशियल टेम्परेचर टू कई टेम्परेचर में छे तो हम थर्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में छे अ क्वांटिटी अफ मोनो एटमिक गैस एट थर्टी डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में एटा मोनो एटमिक गैस जिसको इनिशियल टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस इस हमें केलविन में लिख्छ एस यूनिट में थ्री हंड्रेड थ्री केलविन लिख दी हाल तेगरी 
uh, of quantity of moon atomic gas at 30 degrees Celsius is compressed suddenly to 8 by 27 parts of its initial volume. Initial volume lie ami kati mandi the surma initial volume lie b1 lie b1 b mandi mai na. This is final volume. Ela je kati ma compress kari hoare da. Final volume b2 ma b2 je kati hoare da. Amlo kati ma compress kari hoare da. 8 by 27 part of initial volume. 8 by 27 part of initial volume. Man ke initial volume amlo b late kari mami le late kari mio hai na. Final volume je kati ma compress hoare da. Yo 8 by 27 of initial volume. Yo pan lekh dalme 8 by 27 into b by alio. This se kari aba amlo find the change in temperature. माना सो देगा सर चेंज इन टेम्परेचर मांगा क्यों था हम लोग टी टू माइनस टी वन हो नीचे कौन दी उनसे माना सो देगा सर तो इसको लागी हम लाइट टी वन तो छह टी टू चाहिए फाइनल टेम्परेचर टी टू चाहिए वही ना फिर और वो क्या बंद देगा सर अंदर हम लाइट इस इस स्पेसिफिक इट कैपेसिटी रेशियो यानी कि चेंज इन टेम्परेचर निकाल बनेगा जब बनेगा जी टेम्परेचर तो कांस्टेंट सही ना कांस्टेंट सही ना बनेगा जी हमरे यूआईसी तो हमारे प्रोसेस तो बाय ना मतलब जी कौन प्रोसेस रही है तो हमरे एडवेंटिक प्रोसेस रही है अकॉर्डिंग टू एडवेंटिक इक्वेशन एडवेंटिक इक्वेशन आने सार हम लेके निकालने बने T1 B1 को पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 B2 को पावर गामा माइनस वन यो सब एक ही होता फॉर्मूला का पूरा हुआ है यहाँ देखो तब आई आला हम लोग T2 निकालने जा T2 इज इक्वल टू T1 जो स्तर का दिस्टेबल आलो T1 जो स्तर का दिस्टेबल आयो अनि B1 बाय आलो यानी री यो B2 ये तब बढ़िया होता क्या होता बाई B2 आयो अनि इसको b1 को पार पानी गामा माइनस वन b2 को पार पानी गामा माइनस वन लाय हमले होल गामा माइनस वन लेग दिम लेग दिम नहीं ना लेग दिम तो इसे करी t2 जी का स्टेट हमले t1 वाले को 300 त्रिदे का इशारा यानी री बैलू यानी 300 त्रिदे का इशारा कैल्बिन मार ये चाहिए अन्य b1 वाले का हमले का चर्चा b जा b लेग यो बी रहा यो बी काटीन चाह यो बी रहा यो बी काटीन चाह आई ना मतलब 27 माथी आउट चाह 8 तारा दांचा 27 बाय 8 इज़ गज़ टू यो बनेगा 2 बाय 3 इसके आंसर आमले यानी लेकिन T2 बनेगा को दिनेश लेने से तो आम्रो फाइनल टेम्परेचर 681.75 होने रहेगा यो जो कीमत था केल्विन में आचा अब और को क्वेश्चन आम रो थ्री नंबर को क्वेश्चन करूं मैं इसमें से क्या बनाने चाहिए ना यारी और सॉर्ट एंड बोल्यूम ऑफ ड्राई एयर एट एनटीपी इज ऑल ऑफ टू एक्सपैंड फोर टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल बोल्यूम बनेगा जैसे इतनी गुरामत रिपोर्ट में और सॉर्ट एंड बोल्यूम ऑफ ड्राई एयर एट एनटीपी कॉस्ट तो गैस को तो एट एनटीपी एनटीपी में आप बोले को गैस को सॉर्ट एंड बोलिए मानेगा चाहने ची गैस से क्या मज़ा आ रहा है एनटीपी में आ जा वो तो कुरा बुज़ुम्सुर में बने ची तो इसमें क्या बोलता फॉर गैस एट एनटीपी गैस एनटीपी में अच्छा बने ची आमला क्या था उनसे तो वांधा हैरी एनटीपी में आता है एसटीपी में अच्छा बने तो क्या था उनसे था उन्हें कुरा दिल्ली कम्सुर में इनिशियल टेम्परेचर इसको टी वन बनेगा 273 केल्विन उनसे आई ना एनटी कुने पनी गैस एनटीपी में आता है तो इसको टेम्परेचर बनेगा 273 केल्विन उनसे और प्रेशर बनेगा तो इसको ओरिजिनल भोल्यूम को फोर टाइम्स से इस एक्सपैंड कर सकता अरे जस्ती अब ओरिजिनल भोल्यूम तो हमें सुधे ये तेज भाई हमें ओरिजिनल अथवा इनिशियल भोल्यूम भी वन लाई बी मान दी अभी इस फाइनल भोल्यूम इसको फाइनल इस कति समय एक्सपैंड कर सकता तो इसको फाइनल भोल्यूम भी टू कति सकता तो भादा हम लोग फोर टाइम्स एक्सपैंड कर सकता वाले कोईसन ने देखे वाने फोर बी लेख दिम यहाँ है फो फोर टाइम्स अफ ओरिजिनल भोल्यूम बने फोर टाइम्स अफ ओरिजिनल भोल्यूम यह भैया अब तेरी हमें कोईसन ने क्या निल बने तो भादा अंडर आइसोथर्मल कंडीसन रटेबेटिक कंडीसन में क्याकुलेट द फाइनल प्रेसर एंड टेम्परेचर इन इच केस हमें चाहिए फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेसर यानी कि टी टू री टू चाहिए इन कुन कुन कंडीशन में तो ये वाला आइसोथर्मल कंडीशन में रहा एडवेंटिक कंडीशन में फाल्टा फाल्टे ही रहा आइसो इन आइसोथर्मल कंडीशन हमें शुरू में आइसोथर्मल कंडीशन में एरुम फाइनल प्रेशर पी टू इजीगर्स टू वाट बन रहा है सुधर के जा क्वेश्चन ले तेज़ करी फाइनल टेम्परेचर टी टू इजीगर्स टू वाट बन रहा है 
अथवा P1 र V1 पनि दिएको छ V2 पनि दिएको छ T2 निकाल्नु पर्ने छ अनि P2 निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ हामीले आइसोथर्मल कन्डिसनमा हाम्रो के फर्मुला थाहा छ त एउटा P1 V1 P2 V2 भन्ने थाहा छ यहाँ बाट हामीले के पाउन सक्छम त V1 P1 जस्ता गर्दा यस्तै भयो भयो B1 बाइ यो B2 यता पनि आयो हैन B2 कति भयो त P1 भनेको 1.01 10 टु द पावर 5 B1 भनेको के छ त B1 भनेको B नै छ बाइ 4B अनि यो रे काटियो यसको आन्सर भनेको हाम्रो 25250 निक्लियो हैन न्यूटन प्रेसर हो भने चाहिँ यो त आइसोथर्मल कन्डिसन हो आइसोथर्मल कन्डिसनमा त टेम्परेचर कन्स्टन्ट हुन्छ जस्तो भनेको इनिशियल टेम्परेचर जति थियो फाइनल टेम्परेचर पनि त्यति नै हुन्छ भनेको 273 केल्भिन नै हुन्छ सिन्स इट इज आइसोथर्मल आइसोथर्मल कन्डिसन हैन त अब एडाबेटिक कन्डिसनमा हेरौ है एडाबेटिक कन्डिसनमा हामीले फाइनल प्रेसर र फाइनल टेम्परेचर निकाल्नु पर्ने छ अब यसमा हामीले फर्मुला के थाहा छ त भन्दाखेरि P1 V1 को पावर गामा इज इक्वल टु P2 V2 को पावर गामा निकाल्नु पर्ने प्रेसर छ नि त भनेपछि भोल्युम दिएको छ प्रेसर निकाल्नु छ भने चाहिँ हामीलाई प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन थाहा हुनुपर्यो एडाबेटिक कन्डिसनमा यो अब हामीलाई चाहियो P2 चाहियो इज इक्वल्स टु P1 इन्टु यो P1 जस्तो गर्दै V1 V1 जस्तो गर्दै यो V2 यतापट्टि आउँदा V1 बाइ V2 भयो र इनारु दुईटाको पारमा के छ त गामा छ यति भयो भयो भने चाहिँ अब निकाल्नु पर्यो आन्सर भ्यालु हाल्ने निकाल्ने हैन यति गर्दा खेरि हाम्रो आन्सर कति आउँछ त भन्दा खेरि अब हामीलाई यहाँ नि गामाको भ्यालु कति दिएको छ यहाँ बुकमै दिएको छ हैन बुकमै दिएको छ हामीलाई गामाको भ्यालु गामा भनेको 1.4 भनेर दिएको छ है यति गर्दा खेरि हाम्रो आन्सर 14502.3 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर निक्लियो अब हामीलाई चाहियो टेम्परेचर अब यसमा त टेम्परेचर कन्स्टन्ट हुँदैन नि त एडाबेटिक कन्डिसनमा आइपो आइसो थर्मल कन्डिसन थियो र टेम्परेचर कन्स्टन्ट भनेर हामीले लेख दिइहालिम हैन अब यसमा हामीले टेम्परेचर निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा खेरि हामीसँग अगेन अर्को रिलेसन छ टेम्परेचर का लागि T1 V1 को पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टु T2 V2 को पावर गामा माइनस 1 भने अर्को रिलेसन छ त्यो अहिलेको फर्मुला हेर्छ याद हुनुपर्छ है तपाईहरुलाई सुरुमा है अथवा आफै गर्दा गर्दै पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु भन्छ अब T1 भनेको हाम्रो कति ए निकाल्नु पर्ने के छ त T2 निकाल्नु पर्ने छ फाइनल टेम्परेचर T2 निकाल्नु पर्ने छ नि त T2 ला एकतिर लेख्दिम अनि यो Tn जस्ता गर्दै त्यस्तै भयो इज इक्वल इन्टु V1 जस्ता गर्दै त्यस्तै यो V2 यतापट्टि आउँदा बाइ V2 भयो अनि V1 को पावर पनि गामा माइनस 1 V2 को पावर पनि गामा माइनस 1 भएछि इना दुईटैको होल पावर गामा माइनस 1 लेख्दिम हामीले है भनेपछि इज इक्वल टु अब T1 को भ्यालु कति छ त 273 273 छ माथि हैन B2 भनेको के छ त 4B छ 4B ग भनेको हाम्रो 1.4 दिएको छ भ्यालु माइनस 1 गर्दा खेरि हाम्रो आन्सर कति आउँछ त भन्दा खेरि 156.79 आउँछ हैन त्यो भनेको एप्रोक्सिमेटली हाम्रो 157 केल्भिन हो है यति भयो अब त्यसैगरी अब अरु क्वेशन कस्तो खालको हुन्छ भन्दा खेरि मैले सबै क्वेशनहरु कभर अप हुने गरी क्वेशनहरु यहाँ छानेर गर्दिएको छु तपाईहरुलाई अरु क्वेशन कस्तो हुन्छ भन्दा खेरि हाम्रो अ कुनै पनि ग्यास चाहिँ हाम्रो एडियाबेटिकली कम्प्रेस भएको छ भनेपछि त्यसको फाइनल प्रेसर र फाइनल टेम्परेचर निकाल भनेर सोधेको हुन्छ के त्यहाँ चाहिँ स्पेसिफिकली के भनेको हुन्छ भन्दा खेरि कुनै पनि ग्यास आइसोथर्मली कम्प्रेस अथवा एक्सपान्ड भएको छ अथवा कुनै पनि ग्यास इज कम्प्रेस अर एक्सपान्डेड एडियाबेटिकली देन फाइन्ड द फाइनल प्रेसर एन्ड टेम्परेचर भनेर सोधेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो एक तिराको पाटो मात्र गर्दा भइहाल्यो अथवा यता एक एक पडीको पाटो गर्दा भइहाल्यो यहाँ चाहिँ दुईटा थियो त्यो भएर मैले यो क्वेशन गर्दे त्यसैले अब हाम्रो अर्को क्वेशन छ 6 नम्बरको क्वेशन गर्छौ अब हाम्रो हामी अर्को हैन 6 नम्बरमा के छ भन्दा खेरि फर हाइड्रोजन द मोलर हिट क्यापसिटी एट हाइड्रोजनको लागि हेरि चाहिँ हाइड्रोजनको कुरा आयो यहाँ नेरी द मोलर हिट क्यापसिटी एट कन्स्टन्ट भोल्युम एन्ड कन्स्टन्ट प्रेसर आर 20.5 एन्ड 28.8 भनेर दिएको छ मोलर हिट क्यापसिटी भनेको हामीलाई के थाहा छ सीपी एन्ड सीबी मोलर हिट क्यापसिटी एट कन्स्टन्ट भोल्युम भनेको छ मोलर हिट क्यापसिटी एट कन्स्टन्ट भोल्युम कति दिएको छ त सीबी भनेको 20.5 दिएको छ यहाँ नेरी दिएको कुरा लेखमै हामीले त्यसैगरी मोलर हिट क्यापसिटी एट कन्स्टन्ट प्रेसर भनेर कति दिएको छ र 28.8 दिएको छ दिएको छ दिएको छ यति भइहाल्यो अब हामीलाई 1 नम्बरमा के सोधेको छ त क्याल्कुलेट द हिट नीडेड टु रेज द टेम्परेचर अफ 8 ग्राम अफ हाइड्रोजन फ्रम 10 डिग्री सेल्सियस टु 15 डिग्री सेल्सियस एट कन्स्टन्ट प्रेसर हिट नीडेड हिट नीडेड भनेको चाहिँ हिट रिक्वायर dQ वाट भनेर सोधेको छ कन्डिसन कस्तो छ त हाम्रो कन्स्टन्ट प्रेसर पनि भनेको छ एट कन्स्टन्ट प्रेसर भनेर भनेको छ क्वेशनमा हेर्ने मजाले त्यसैगरी हाम्रो कस्तो अवस्थामा हिट रिक्वायर निकाल भनेको छ भन्दा खेरि हाम्रो मास अफ हाइड्रोजन 8 ग्राम दिएको छ है 
this is the temperature of the initial temperature 10 degrees Celsius. This is the final temperature of 15 degrees Celsius. The initial temperature of 10 degrees Celsius is 23 Kelvin. This is the final temperature of 15 degrees Celsius. This is the final temperature of 15 degrees Celsius. Now, what is the difference between the two? We know. Now, the DQ is the same as the DQ. The DQ is the same as the NCV. मानची वो तो फॉर्मला था चाहिए मानची हमें तो यानी D Q जी का स्टू N C B D T हो ना C B सादे से हमरो D T पनी I आलियो अब चाहिए N N मने क्यों तो नंबर ऑफ मोल तो रहे यानी तो नंबर ऑफ मोल देगा चाहिए तो साइन तो तो रहा हाइड्रोजन को मास तो देगा चाहिए ग्राम हाइड्रोजन मान रहा अब यो मास लाइन नंबर ऑफ मोल में कॉन्वर्ट करने पा रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मास बने को टू ग्राम, यो चीज के संगीत कॉलम चले तो वन मोल संगीत, यो एकारा में पढ़ेगा पूरा वो, बने टू ग्राम हाइड्रोजन को वन मोल उन्चा, बने एट ग्राम हाइड्रोजन को कौन दिया उन्चा था, फोर ग्राम उन्चा ऑफ कोर्स है ना, एक फोर ग्राम आरे फोर मोल उन्चा एन इजिकल्स टू फोर मोल निकालें अब हम लोग क्या था तो तो बंद है ये डीक्यू इजिकल्स टू एन सीपी डीटी यो भाम लाइन में था जा है ना यहाँ ने हम लोग इट नीडेड एट कांस्टेंट प्रेशर बने के साथ अतिवार हम लोग क्या कर सकते हैं मोल इट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ही लेंगे इट नीडेड एट कॉन इट रिक्वायर एट कांस्टेंट बोलियम एट कांस्टेंट बोलियम माने का थियोबाने हमले सीबी लेक्ट टीम तो अरे कांस्टेंट प्रेशर बने का चाहिए जी सीपी लेक्ट में नहीं बने हुए जब हमरे एन माने का फोर निकले का चाह अन्य सीपी बने का कोई देखा चाहता हमलाई सीपी बने का ट्वेंटी ए five hundred seventy six सुन चाहे आई वही वाले का क्यों तो हमरे amount of heat जून जैसे जून को यूनिट जैसे हम जाता जोल होन चाहे तो इसे करें अब हमरो कहीं नहीं टू नंबर क्यों नहीं चाहता आंधा हरी increase in internal energy of the gas increase in internal energy of the gas निकाल बनेगा सही वाले का क्यों तो increase in internal energy बनेगा मैं दूसरे बनेगा ठीक डी यू है ना अब ये चाहे मैं यानी constant volume बनेगा कॉन्स्टेंट बोलेंगे कैसे मैंने कहा ना पानी हो कॉन्स्टेंट की जिन इंटरनल एनर्जी बनेगा क्यों तो हम लोग डीयू हो और ये हम लोग की ज़्यादा तो फॉस्ट लगा रहा है डीक्यू इज़ इक्वल टू आ डीयू प्लस डीडब्ल्यू कॉन्स्टेंट बोले मैं वर्क डन जीरो होने चाहिए तो इसलिए हम लोग डीयू बनेगे डीक्यू आयो और � अब आप कांस्टेंट प्रेशर में मोल आइट कैपेसिटी आर कांस्टेंट प्रेशर यूज़ करेंगे तो इसे करेंगे कांस्टेंट बोलेंगे मैं मोल आइट कैपेसिटी आर कांस्टेंट बोलेंगे यूज़ करेंगे और उसका सेम तो ये फॉर्मूला है ना तो नंबर ऑफ मोल का चलता है हमरो फोर मोल सा सीबी बने का देखा सामरो क्वेश्चन में ट्वेंटी